तो आइसोमर्स क्या होते हैं टू और मोर कंपाउंड विद सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट ए डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आइसोमर्स होते हैं ठीक है ये तो आइसोमर्स की डेफिनेशन है आप लोग ओ लेवल से बढ़ के आए हुए हैं अब आइसोमरिज्म दो किस्म की होती है एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होती है और एक स्टीरियो आइसोमर्स होती हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में चेन आइसोमर्स आते हैं पोजिशनल आते हैं फंक्शनल आते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म में जियोमेट्रिक आते हैं और ऑप्टिकल आते हैं अच्छा जी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में क्या होता है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर में सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला ठीक है स्ट्रक्चरल में क्या होता है सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला ये सारा अभी आगे लिखा हुआ भी आप उधर भी देख सकते हैं और स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता है सेम मोलिकुलर फार्मूला फॉर्मूला बट एटम्स ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजिशन इन स्पेस ठीक है अब ये ये जो चीजें लिखी हुई है यहाँ पे तो लिखी हुई भी देख, देख सकते हैं अब जैसा कि आपने हमने बताया था स्ट्रक्चर आइसोमर्स में आपके पास चेन आइसोमर्स आते हैं आपके पास पोजिशनल आइसोमर्स आते हैं और आपके पास फंक्शनल आइसोमर्स आते हैं और स्टीरियो आइसोमर में आपके पास जियोमेट्रिक आते हैं और ऑप्टिकल आते हैं ठीक है ये आपको पता है जी अब कुछ बातें करते हैं चेन आइसोमर्स की तो चेन आइसोमर्स में डिफरेंट कार्बन स्केलेटन सेम केमिकल प्रॉपर्टीज स्लाइटली डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज मोर ब्रांचिंग मतलब लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स सेम हमोलोग सीरीज एग्जिट ऑफ कंपाउंड मोर देन थ्री कार्बन ठीक हो गया ये बेसिकली आप ये जो चीजें हैं याद करने वाली चीजें हैं और ये थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल एग्जैक्टली नहीं है तो लेकिन आपको याद होनी चाहिए पोजिशनल आइसोमर्स में क्या होता है सेम कार्बन स्केलेटन सेम फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप इज इन डिफरेंट पोजिशन और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज स्लाइटली डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हमोलोग सीरीज ठीक है और इसी तरह फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ठीक है ये इधर बात होगी इधर हमने बात कर दी स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म की अब हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म की तो स्टीरियो आइसोमरिज्म हैव सेम मॉलिकुलर फार्मूला सेम स्ट्रक्चर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस ठीक है दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल इनकी दो किस्में होती हैं जियोमेट्रिक और ऑप्टिकल जियोमेट्रिक में क्या होता है टू कंडीशन आर रिक्वायर्ड फॉर मॉलिक्यूल जो जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म इन एल्किस ठीक है पहली कंडीशन क्या ये है कि दो कार्बन आइटम्स हैं उनके दरमियान डबल बॉन्ड होना चाहिए ठीक है पहली कंडीशन तो ये है आपके पास पहली कंडीशन ये है और जो दो दूसरी कंडीशन ये है कि दो कार्बन डबल बॉन्ड होंगे दो डिफरेंट आइटम्स अटैच होनी चाहिए इधर ए बी सी डी दो डिफरेंट आइटम्स आर अटैच ऑन ईच कार्बन ईच कार्बन ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड ये वही चीजें थी लिखी हुई ठीक है अच्छा अब जियोमेट्रिक आइसोमर्स है क्या होता है इनके पास सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम मोलिकुलर फार्मूला डिफरेंट स्केलेटल फार्मूला डिफरेंट डिस्प्लेट फार्मूला सेम केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स ये होगी जियोमेट्रिक आइसोमर्स अब आप बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स की तो इसमें क्या होता है कि अनदर फॉर्म ऑफ स्टीरो आइसोमरिज्म अकर्स व्हेन कंपाउंड्स हैव नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस द टू डिफरेंट फॉर्म्स आर नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर्स और इन एंड ट्यूमर्स दे अकर व्हेन मॉलिक्यूल्स हैव अ कायरल सेंटर तो एक कायरल सेंटर क्या होता है अ कायरल सेंटर इज अ कार्बन एटम विच हैज फोर डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स अरेंज्ड टेट्राहीड्रली अराउंड इट ये कार्बन एटम है इधर भी इधर भी 
अच्छा नहीं रुके ये कार्बन एटम है इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी चार डिफरेंट चीजें अटैच हुए तो हम कहते हैं कि ये इसका कायल सेंटर है अभी हम अभी इनकी बात कर रहे थे ठीक है ना ऑप्टिकल आइसोमर्स के पास क्या क्या होता है सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम डिस्प्लेड फार्मूला सेम स्केलेटल फार्मूला सेम केमिकल प्रॉपर्टीज सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स और डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट थ्री डी फार्मूला ठीक हो गया अच्छा जी आगे हम बात करते हैं नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमरिजम्स अच्छा जी पीछे हम क्या बात हम ये कहते हैं के तो हम ये कहते हैं कि आपने इधर पीछे इधर एक शायद बात पड़ी हो गई तो मैं पीछे आपको दोबारा दिखाते हैं अच्छा चले ठीक है आई थिंक नहीं है इधर चले ठीक है अब सिस एंड ट्रांस की आपने बात की थी तो सिस एंड ट्रांस होता क्या है आप देखें कि आपके पास एक कंपाउंड है सी डबल बॉन्ड सी एच सी एल एच सी एल ठीक है अब मुझे ये बताइए कि ये सिस है या ट्रांस अब सिस ट्रांस होता ही है कि सिस में एटम्स आर ऑन द सेम साइड सेम साइड और ट्रांस में दे आर अक्रॉस ठीक है ये बात याद रखें सेम साइड पर है ये भी देखो ये सेम साइड पर है ये भी एक ही साइड पर है तो ये सिस है और अगर मैं इसको इसी तरह सी रोन सी एच सी एल रीअरेंज कर दू ये ट्रांस हो गया ना क्योंकि अब ये सी एल और ये सी एल अक्रॉस ही जाते हैं ठीक है इसी तरह मैं एक और एग्जांपल देता हूँ सी डबल बोन सी ए है ए है बी है बी है तो ये आपके पास सिस है ट्रांस के लिए आप कहोगे कि ये ए है ये ए है ये बी है ये बी है ये ठीक है तो ये आपके पास क्या हो गया ट्रांस ठीक है समझ आ गई बस ये है सिस और ट्रांस वाली चीज है अब बात ये है कि टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म आप टू पावर नंबर ऑफ स्टीरियो पॉइंट कर लेंगे ठीक है ये फॉर्मूला है एक याद रखिए अच्छा जी आगे एक टेबल है आपके पास ये कि इसमें आपने बताया हुआ नंबर ऑफ कायल सेंटर्स कितने हैं टोटल नंबर ऑफ स्टीरो पॉइंट्स कितनी है नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हैं नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स नंबर ऑफ सिस ट्रांस नंबर ऑफ स्टीरो तो अगर कायल सेंटर एक है तो एक स्टीरो पॉइंट है दो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं और दो स्टीरियो आइसोमर्स हैं दो कायल सेंटर हैं तो दो स्टीरो पॉइंट्स चार ऑप्टिकल आइसोमर्स चार स्टीरो आइसोमर्स हो ठीक है इसी तरह अगला भी एक और टेबल है बिल्कुल इसके बाद एक और टेबल है वो ये कि अगर आपके पास सिस ट्रांस पॉइंट्स तीन है समझे ये लिखा है ठीक है तो स्टीरियो पॉइंट्स भी तीन है और ज्योमेट्रिक आइसोमर्स आठ हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स आठ हैं और स्टीरियो आइसोमर्स भी आठ हैं ठीक है तो ये द टेबल भी आप देख सकते हैं ठीक हो गया मूविंग ऑन अच्छा अब जो है वो हम आइसोमर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम जो आइसोमर्स देखेंगे वो होंगे एल्केन्स ठीक है आइसोमर्स ऑफ एल्केन्स सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए अगर आपके पास कार्बन नंबर वन है कार्बन नंबर टू है कार्बन नंबर थ्री है कार्बन नंबर फोर है इनके तो आइसोमर्स नहीं है ठीक है इनका एक ही स्ट्रक्चर होता है ठीक है और अगर आप पेपर में वो एल्केन हो एल्किन हो कार्बोक्सिलिक एसिड हो एल्कोहल हो अगर आपसे पूछेगा ना आइसोमर तो वो सिक्स से ज्यादा नहीं जाएगा ठीक है कि कार्बन सिक्स का बता दो ठीक है सी सिक्स एच फोर्टीन का बता दे सी सेवन पे एट पे नाइन पे वो नहीं जाएगा लेकिन मैं जो हूँ वो फिर भी सेवन तक करवा देता हूँ तो कम से कम आने चाहिए आपको इसके ठीक है तो एल्किन 
पे आते हैं और सबसे पहले जो है वो हम आइसोमर जिसका देखेंगे तो वो है सी फाइव एच ट्वेल्व तो मैं स्ट्रक्चर भी मैं खुद भी बनाऊंगा आप भी बनाए मेरे साथ पहला जो है वन टू थ्री फोर फाइव अच्छा मैं जो हूँ सिर्फ कार्बन चेन शो करूंगा हाइड्रोजन शो नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ पे शो करने लग जाऊँ तो यहाँ पे शाम हो जाएगी मुझे बना सकते ठीक है ये एक आई तो मैं दूसरा इसके साथ नेमिंग भी लिखनी है ये है पेंटेन ये है टू मिथाइल ब्यूटेन ये है टू टू डायमिथाइल प्रोपेन नेक्स्ट इज सी सिक्स एच फोर्टीन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव तो ये जो है मैंने सी सिक्स एच फोर्टीन के चार तीन चार पांच पांच आइसमर्स बनाए हैं ऑफकोर्स आप जो है इससे ज्यादा भी बना सकते हैं अगर आपको कोई आता है तो मैंने तो थोड़े से बना दिए ठीक है तो इसका नेमिंग करते हैं तो ये होगा हेक्सेन ये होगा टू मिथाइल पेंटेन ये हो गया थ्री मिथाइल पेंटेन ये हो गया टू टू डायमिथाइल ब्यूटेन ये हो गया टू थ्री ठीक है अब जो है वो मैं एल्केन में सी सेवन एच सिक्सटीन का भी बनाता हूं वो भी आप मेरे साथ बनाइएगा सी सेवन एच सिक्सटीन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टू थ्री फोर फाइव सिक्स टू थ्री फोर ठीक है अब इसकी नेमिंग करते हैं चलिए सबसे पहले आपके पास है हेप्टेन फिर है आपके पास टू मिथाइल हेक्सेन फिर है थ्री मिथाइल हेक्सेन फिर है टू टू डायमिथाइल पेंटेन फिर है टू 
थ्री डायमिथाइल पेंटेन फिर ये है थ्री थ्री डाय मिथाइल पेंटेन फिर जो है वो है आपके पास थ्री इथाइल पेंटेन फिर है टू फोर डाय मिथाइल पेंटेन और फिर है टू टू थ्री ट्राई मिथाइल ब्यूटेन ठीक हो गया तो ये जो थे ये आइसोमर्स ऑफ एल्किन थे अब जो है वो हम आइसोमर्स ऑफ एल्किन की तरफ आते हैं अब जो है वो हम देखते हैं सी फोर एच एट के आइसोमर्स तो वो ये तीन है ब्यूट वन इन ब्यूट टू इन टू मिथाइल प्रॉप वन इन ठीक है तो ये तीन आइसोमर्स हैं सी फोर एच एट के उसके बाद सी फाइव एच टेन के फाइव आइसोमर्स हैं पेंट वन इन पेंट टू इन टू मिथाइल ब्यूट वन इन थ्री मिथाइल ब्यूट वन इन एंड टू मिथाइल ब्यूट वन इन ठीक है इसके बाद सी सिक्स एच ट्वेल्व इतने ज्यादा आइसोमर्स हैं ठीक है हेक्स वन इन हेक्स टू इन हेक्स थ्री इन टू मिथाइल पेंट वन इन थ्री मिथाइल पेंट वन इन फोर मिथाइल पेंट वन इन टू मिथाइल पेंट टू इन थ्री मिथाइल पेंट टू इन टू थ्री डाय मिथाइल ब्यूट वन इन थ्री थ्री डाय मिथाइल ब्यूट वन इन टू मिथाइल ब्यूट वन इन ठीक है तो ये जो है ये आपने इनको जो है वो आपने देखना है ना है और ये जो है वो एल्किन के आइसोमर्स हैं अब देखें ये तो है जो मैं आपको इतनी ज्यादा आइसोमर्स बनवा दिए हैं ठीक है लिख भी दिए आपको मैंने दिखा दिए ठीक है अब हो सकता है कि ये तो मैंने बनाए हैं आपको कोई और अरेंजमेंट नजर आती है इनकी तो आप वो बनाए मुझे दिखाएं ठीक है तो वो बिल्कुल जो है वो हम उसको एक्सेप्ट अगर इफ इट इज करेक्ट तो वो ठीक है ठीक है तो ये डिफरेंट भी जो है ना वो हो सकती है कि मैं कुछ और बनाऊंगा आप कुछ और बना। लेकिन बात ये है कि ये वाले तो आप याद करें ही करें अगर एग्जाम बनाने को कहते हैं ना आइसमर्स तो वो एक दो कहते हैं यूजली टू आइसमर्स बना दे वो इतने ज्यादा नहीं कहता ठीक है और टू आइसमर्स के मार्क्स टू ही होंगे ठीक है तो वो जब आपने बनाना है तो आपने सी 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 नहीं लिखना आपने हाइड्रोजन भी सारे डालने हैं मैंने शुरू में कहा कि मैं हाइड्रोजन इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैं टाइम सेव कर रहा हूँ अपना ठीक है अब जो है वो अल्कोहल्स के आइसमर्स की तरफ आते हैं और वो देखते हैं आप तो ये देखें सी एच फोर ओ सी टू एच सिक्स ओ सी थ्री एच एट तो इसके जो है वो सी थ्री के अब जो है वो आइसमर्स हमें जो है वो नजर आते हैं कि यार इसके दो हैं प्रोप वन ऑल एंड प्रोपेन टू ऑल और बाकी मेथेनॉल एथेनॉल के नहीं है ठीक है सी फोर एच टेन ओ के देखें ब्यूट वन ऑल ब्यूटेन ब्यूट वन ऑल ब्यूटेन वन ऑल ब्यूटेन टू ऑल फिर टू मिथाइल प्रोपेन वन ऑल टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल तो ये जो है एल्कोल्स के इसके बाद सी फाइव एच ट्वेल्व ओ के देखें तो पेंटेन ऑल पेंटेनॉल पेंटेन टू ऑल पेंटेन थ्री ऑल टू मिथाइल ब्यूटेन वन ऑल थ्री मिथाइल ब्यूटेन वन ऑल टू मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल थ्री मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन वन ऑल तो ये जो है इसके सारे के सारे आइसोमर्स हैं अब जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के आइसोमर्स देखते हैं ओके तो कार्बोक्सिलिक एसिड सी फोर एच एट ओ टू जो है इसके हमारे पास आइसोमर्स जो हैं वो है वन टू थ्री फोर डबल बॉन्ड ओ ओ एच दूसरा जो है वो वन टू थ्री फोर डबल ओ ओ एच और इनके जो नेम्स होंगे वो क्या होंगे ये जो है ये ब्यूटेनोइक एसिड है और ये जो है ये मेरे पास टू मिथाइल प्रोपानोइक एसिड है ठीक है अब जो है वो सी फाइव एच टेन ओ टू के देखें तो देखें हमारे पास है 
वन टू थ्री फोर फाइव डबल वन ओ ओ एच वन टू थ्री फोर फाइव वन ओ ओ एच वन टू थ्री फोर फाइव डबल वन ओ ओ एच वन टू थ्री डबल वन ओ ओ एच सॉरी अरे सी सी ठीक है अब इसकी नेमिंग करेंगे तो ये जो है ये आपके पास पेंटनोइक एसिड है फाइव कार्बन है ना ये आपके पास टू मिथाइल बिटनोइक एसिड है ये आपके पास थ्री मिथाइल बिटनोइक एसिड है ये आपके पास टू टू डाय मिथाइल प्रोपनोइक एसिड है ठीक है सो ये है अब जो है वो सी सिक्स एच ट्वेल्व वो टू के आइस में देख लें तो मैं बनाता हूं और आप लिखिएगा मेरे साथ वन टू थ्री फोर सिक्स टू बी बॉन्ड ओ ओ एच टू थ्री फोर फाइव डबल वन ओ ओ एच टू थ्री फोर फाइव डबल वन ओ ओ एच एक और इधर कर दे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओ एच टू थ्री फोर फाइव ओ एच को वन टू थ्री OH two three four double bond O OH C C one two three four double bond O तो अब इसकी नेमिंग्स देखते हैं एक्सनोइक एसिड टू मिथाइल एंटनोइक एसिड थ्री मिथाइल थ्री मिथाइल एंटनोइक एसिड फोर मिथाइल पेंटानोइक एसिड टू इथाइल ब्यूटानोइक एसिड टू टू डाय मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड थ्री थ्री डाय मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड एंड फाइनली टू थ्री डाय मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड ठीक है तो ये जो थे सी सिक्स एच ट्वेल्व और टू के आई समझ से इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आप सी सेवन एच फोर्टीन और टू के भी आई समझ देख लो कि वो ये सारे हैं
ठीक है इतने ज्यादा है तो ये अब जो है वो आइसोमर्स ऑफ एल की तरफ आते हैं तो ये देखिए जो सी टू एच फोर ओ एथेनल है सी थ्री एच सिक्स ओ प्रोपेनल है सी फोर एच एट ओ ब्यूटेनल है और सी फाइव एच टेन ओ के आइसोमर जो है वो चार है पेंटेनल टू मिथाइल ब्यूटेनल थ्री मिथाइल ब्यूटेनल ब्यूटेनल टू टू डाय मिथाइल प्रोपेनल इसी तरह C6H12 के हेक्सेनाइल टू मिथाइल पेंटेनाइल थ्री मिथाइल पेंटेनाइल फोर मिथाइल पेंटेनाइल टू इथाइल ब्यूटेनाइल टू टू डाई मिथाइल ब्यूटेनाइल थ्री थ्री डाई मिथाइल ब्यूटेनाइल एंड टू थ्री डाई मिथाइल ब्यूटेनाइल तो ये आइसमर्स बात में देख लेने हैं इसके बाद जो है वो कीटोन के आइसमर्स की तरफ आते हैं तो ये देख लेंगे फिर सी फाइव एच टेन ओ के आइसोमर्स हैं पेंटेन टू ऑन पेंटेन थ्री ऑन थ्री मिथाइल ब्यूटेन टू ऑन फिर सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ के हैं के हेक्सेन टू ऑन हेक्सेन थ्री ऑन थ्री मिथाइल पेंटेन पेंटेन टू ऑन फोर मिथाइल पेंटेन टू ऑन थ्री थ्री डाई मिथाइल ब्यूटेन टू ऑन फिर सी सेवन एच फोर्टीन ओ के मैंने जो है वो फिर भी लिख दिए हैं तो आप देख सकते हैं ये भी कोई जगह आप जो है वो इसको कर सकते हैं बी आर भी कर सकते हैं कोई भी हेलोजिन जो है वो आप इसको डाल सकते हैं इधर ठीक है ना तो ये उसके आइसोमर्स हैं सी फाइव एच इलेवन सी एल के भी जो है वो मैंने लिख दी है ठीक है तो ये जो है ये इसके आइसोमर्स थे जो कि आप खत्म हो गए एक और चीज जो आती है वो एस्टर्स के आइसोमर्स हैं कि वो आप ये देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे के सी थ्री एच सिक्स ओ टू एस्टर है इसका आइसोमर कैसे बनेगा तो वो मैंने देखे यहाँ पे एक टेबल बनाया साथ में यहाँ पे कि वो ये है कि एसिड को मैं एक कार्बन दे दूं उसको टू दे दूं एसिड को दो दे दूं उसको एक दे दूं तो आइसोमर क्या बनेगा तो वो डिफरेंट आइसोमर बनेगा इसी तरह सी फोर एच एट ओ टू को देखे कि उधर तीन दिए एल्कोहल को इधर एक दिए उसकी आइसोमर बनाए फिर दोनों को दो दो दिए फिर एक और तीन दिया फिर ये देखें सी फाइव एस एन ओ टू को तो ये सारा का सारा जो है वो टेबल मुझे बनाना पड़ा तो इस तरह अगर एस्टर का आइसोमर आ जाए तो आपको वो भी आना चाहिए